Ketika keduanya mendekat, wajah-wajah dari tujuh sekte besar terlihat sangat kaget. Guru Darkwin, di mana pendekar sekte Fusan? Dan siapa pula orang ini? Guru Noah Mo dari sekte Sinar melihat ke arah Cameron Lin sambil was-was. Mereka pergi bersama-sama untuk memburu Rolando King. Sekarang guru sekte Darkwin muncul bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenal olehnya. Benar-benar membuatnya sangat curiga. Yang lainnya juga ikut memperhatikan Cameron Lin. Rolando King mengalami luka parah di tubuhnya. Tidak mungkin terjadi hal-hal buruk pada mereka berdua. Jika terjadi perubahan itu pasti karena laki-laki yang ada di hadapan mereka ini. Dan dua pendekar setengah tingkat dewa yang berada di alam rahasia Gunung Kunlun bersama dengan empat pendekar setengah tingkat dewa dari klan darah dengan wajah penuh kebingungan melihat ke arah Cameron Lin dan juga guru sekte Darkwin. Mereka tidak menyangka Cameron Lin bisa mencari mereka sampai ke tempat ini. Semuanya sudah lama tidak bertemu. Cameron Lin kemudian melangkah masuk dan mengatakannya dengan santai. Cameron Lin melihat sekeliling. Dia melihat orang-orang itu kemudian sudah memperhatikannya, dan ekspresi wajah Raja Naga terlihat sangat kebingungan, mata Delon Suanyuan terlihat dingin, mata empat orang pendekar yang berada di tingkat setengah dewa terlihat sangat berat. Mendengar suara Cameron Lin, Guru Darkwin akhirnya bisa menghela nafas, semua yang berada di tempat itu tidak ada satupun yang memiliki niat baik, jika mereka tahu kalau dia yang mengantarkan Cameron Lin ke tempat ini. Mereka pasti akan membuat perhitungan dengannya. Cameron Lin, tidak kusangka kamu bisa mencari ke tempat ini. Raja Naga melihat Cameron Lin, ekspresi matanya terlihat kebingungan. Keberadaan hutan sihir sebetulnya memang merekalah yang meminta Raja Kura-Kura untuk membocorkannya pada Cameron Lin. Tetapi sekarang melihat Cameron Lin, diam-diam mereka merasa sangat sulit menebak kemampuan Cameron Lin. Ah! Veto tertawa dingin yang mengatakan, rupanya orang ini adalah Cameron Lin yang menghabisi tujuh sekte besar di luar sana, bagaimana kita harus membereskannya menurut kalian. Tiga di antara klan darah melihat Cameron Lin dengan tatapan dingin, sebenarnya mereka sudah sangat tidak senang ketika Raja Naga dan Delon Suanyuan bergabung ke tujuh sekte besar, sekarang ada Cameron Lin yang sudah menghancurkan tujuh sekte besar yang berada di luar sana. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh orang-orang ini. Beberapa orang dari tujuh sekte besar melihat Cameron Lin dengan tatapan tidak senang. Meskipun mereka tidak terlalu peduli dengan kematian dari para murid-murid mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Cameron Lin ini sama saja seperti menamparkan wajah mereka. Sekarang kita sudah tiba di bagian paling dalam dataran peri, sebentar lagi kita akan tiba di tujuan kita, jika sekarang terjadi pertempuran, sepertinya makhluk-makhluk buas itu semuanya akan ikut tertarik. Ujar Raja Naga, kamu adalah seekor naga tetapi kamu malah berpikir untuk melindungi kami. Veto kemudian mengatakannya dengan dingin. Jumlah kita sangat banyak, meskipun mereka semua datang, tidak ada yang perlu terlalu ditakutkan. Yang mengatakannya tidak lain adalah pendekar setengah tingkat dewa sejati sekte absolute God, wajahnya terlihat sangat sombong, dia sama sekali menganggap Cameron Lin. Ayo bunuh saja, meninggalkannya di tempat ini juga hanya akan merusak kesempatan baik. Ujar pendekar sekte putra suci absolute God. Mereka sekte absolute God selalu berpegang teguh dengan pendirian mereka. Mereka tidak menganggap kekuatan-kekuatan besar yang lain tidak sama dengan mereka, apalagi Cameron Lin yang berasal dari Blue Star. Putra Suci, Raja Naga masih berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi pendekar Putra Suci Absolute God dengan dingin memotongnya, jika bukan karena kalian lahir di Blue Star, apa kalian pikirkan yang pantas masuk ke tempat ini bersama dengan kami? Karena aku sudah membuat keputusan, kalau begitu tidak boleh ikut campur. Raja Naga tidak tahu harus mengatakan apa, kekuatannya memang lebih kuat jika dibandingkan dengan pendekar setengah dewa sejati dari tujuh sekte besar yang lain, tetapi di hadapan putra suci absolute God dia benar-benar kalah telak olehnya, bahkan luka berat yang diterima oleh Rolando King juga berasal dari putra suci absolute God. Ai, Raja Naga kemudian menghela nafas, dia tidak lagi mengatakan apapun. Orang ini baru saja mencapai tingkat setengah dewa sejati, 
mengapa harus membiarkan putra suci yang turun tangan? Delon Suanyuan memiliki senjata turun-temurun dari keluarga Suanyuan, dia melangkah maju, pedangnya kemudian dihunuskan arah Cameron Lin. Dia tahu tujuh sekte besar memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan bukan hanya pertama kali mendengarnya, orang-orang dari menggunakan lingkaran sihir teleportasi mengunci posisi Blue Star, setelah menggunakannya beberapa kali mereka mengikuti jalan bintang dan datang ke tempat ini, sementara klan darah sendiri juga tidak lama menggunakan benda tersebut dan mereka pun mendarat di Blue Star, hanya dengan bergantung pada sekte Absolute God, mereka baru bisa memiliki kesempatan untuk keluar. Delon Suanyuan, asalkan kamu bisa membunuh bocah ini, aku putra suci sekte Absolute God akan memberikan sebuah posisi tinggi padamu. Putra suci sekte Absolute God mengatakannya dengan datar. Terima kasih putra suci. Ada kebahagiaan di wajah Delon Suanyuan, dia melihat ke arah Cameron Lin dan dengan dingin mengatakan, Cameron Lin kamu adalah orang yang sudah ditakdirkan untuk mati, lebih baik kamu menyerah saja, kabulkan keinginanku. Untuk apa sampai seperti ini? Cameron Lin kemudian menggelengkan kepalanya, dia tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Delon Suanyuan, tetapi dia sama sekali tidak bisa memahaminya. Meskipun berhasil bergabung dengan Sekte Absolute God, Orang-orang dari sekte-sekte Absolute God juga tidak akan membawa mereka semua dari keluarga Suanyuan menuju ke planet Jupiter. Lebih tidak mungkin lagi sekte Absolute God berperang melawan klan darah karena mereka Blue Star. Hanya dengan seperti ini aku baru bisa tetap hidup. Aku keluarga Suanyuan baru bisa memiliki kesempatan untuk tetap hidup. Oleh karena itu kamu matilah. Delon Suanyuan kemudian mengayunkan kedua tangannya. Pusaka dari leluhurnya adalah sebuah pedang yang sangat panjang, pedang itu kemudian berputar-putar di udara, berubah menjadi sebuah cahaya yang sangat menyilaukan, ukurannya cukup panjang tetapi tidak terlalu besar ataupun terlalu kecil, berikutnya pedang itu kemudian melewati jarak ruang kosong, melesat menuju ke arah Cameron Lin. Senjata ini bagus juga, dalam sekte Absolute God sudah termasuk di dalam lima pusaka terbaik. Putra suci Absolute God kemudian mengangguk sambil mengatakannya. Jika putra suci menyukainya, nanti aku akan memintanya pada Delon Suanyuan. Carlo Ling mengatakannya dengan wajah dingin. Meskipun dia adalah senior di sekte Absolute God, tetapi dia sama sekali bukan penerus utama. Sementara itu putra suci sekte Absolute God adalah penerus kaisar suci sekte Absolute God yang sangat dikagumi. Mereka berdua meskipun sekarang sama-sama berada di setengah tingkat dewa sejati, tetapi status mereka berdua terlampau jauh berbeda. Kali ini bisa datang bersama-sama ke Blue Star, itu karena itu karena dia sangat beruntung bisa bergabung bersama kelompok Putra Suci. Putra Suci kemudian memicingkan matanya, pedang itu terlihat sangat hebat ketika Delon Suanyuan menggunakannya, jika benda itu ada di tangannya dia dengan percaya diri bisa menghancurkan sebuah gunung, baginya meskipun sebuah serangan yang dilancarkan oleh Delon Suanyuan berbeda dengan serangan yang dilancarkan darinya, tetapi menghabisi orang-orang dari Blue Star adalah sesuatu yang sangat mudah. Yang lainnya juga merasa demikian bahkan Raja Naga juga menutup matanya, hanya sudut bibir guru sekte Dark Queen yang bergerak, dia segera meninggalkan putra suci sekte Absolute God dan yang lainnya. Tang, benar-benar tidak sesuai dugaan. Cameron Lin kemudian mengangkat tangannya, melancarkan tinjunya, tinju berwarna kuning emas, menerjang ke arah senjata pusaka keluarga Suanyuan, menimbulkan bekas tinju di pedang tersebut. Ini, bagaimana mungkin? Mata semua orang melebar. Sebenarnya orang ini sudah melatih fisiknya sampai ke tingkat apa? Pendekar setengah tingkat dewa sejati, juga tidak mungkin memiliki tubuh dan kekuatan sebesar ini, Noah mau bergumam dengan suara kecil. Mereka semua sudah pernah melihat ketika dewa sejati bertempur, bahkan para dewa sejati, juga tidak mungkin bisa meninggalkan bekas di pusaka pedang. Ini hanya fisik, bukan apa-apa. Putra suci sekte Absolute God sudah kembali seperti sedia kala. Lumayan juga, biarkan aku mencobanya. Carlo Ling kemudian tertawa dingin, dia tidak lebih hanyalah pecundang Blue Star, dia kemudian memukul labu besar merah yang ada di belakang tubuhnya, 
Kemudian muncullah cairan yang terlihat seperti tinta, keluar dari mulut labu. Awalnya jumlahnya tidak terlalu banyak, tetapi semakin lama semakin banyak, sehingga akhirnya berubah menjadi sungai yang sangat panjang, melayang-layang di atas kepala semua orang, ukurannya cukup panjang, awan-awan di atas sana sampai tertutup. Pergi, Carlo Ling menunjuk, sungai panjang dengan cairan hitam itu mengikuti arah gerakan tangan, turun dengan dahsyat, membawa begitu banyak energi yang sangat menakutkan. Jika energi ini sampai mengenai tubuh orang-orang biasa, akan muncul sebuah lubang yang sangat besar, bahkan seorang pendekar yang sangat kuat juga akan terluka jika menahan serangan ini. Serangan ini mampu menghancurkan makhluk-makhluk dalam satu pukulan, benar-benar sangat mengerikan. Tetapi pendekar yang berada di tingkat dewa sejati menghadapi serangan ini, tentu memiliki banyak cara untuk membalas serangan. Si Ekspresi wajah Cameron Lin sama sekali tidak berubah, dia tetap melancarkan tinjunya. Tinjunya diarahkan ke langit, setelah itu dia memutuskan aliran sungai tersebut, tinju sangat kuat, mengikuti arah aliran sungai hitam, bergerak naik ke atas, bertabrakan, terdengar suara yang sangat menggelegar, suara itu terdengar sampai sangat jauh, kemudian menghancurkan labu merah milik Carlo Ling. Gerakan Carlo Ling sangat cepat, Ketika labu itu akan hancur, tubuhnya ikut terpental jauh, tetapi dia tidak terkejar oleh tinju tersebut. Putra suci, selamatkan aku. Carlo Ling kemudian berteriak keras. Cameron Lin berani sekali. Putra suci sekte absolute God kemudian berteriak keras. Ketika dia hendak melakukan sesuatu, dia melihat pemandangan yang membuatnya benar-benar kaget. Carlo Ling terpental jauh. Tiba-tiba saja meledak, darah kemudian terciprat di mana-mana. Tempat itu menjadi sangat sunyi. Tidak ada suara dari apapun, baik Raja Naga Tujuh Sekte Besar maupun Klan Darah, semua orang terbelalak, bagaimanapun Carlo Ling di antara mereka semua termasuk lima terkuat, tetapi sekarang menerima sebuah serangan dari Cameron Lin dia sudah tidak bisa menahannya. Laki-laki tua dari Sekte Dark Wind menggelengkan kepalanya. Kemampuan pendekar Sekte Fusan tadi juga sedikit lebih kurang sama dengan kemampuan Carlo Ling, tetapi dia bahkan tidak sanggup menerima satu serangan Cameron Lin. Sekarang Carlo Ling menantangnya, bukankah dia sedang cari mati? Di dalam hati dia bisa merasakan, meskipun putra suci yang turun tangan sendiri, dia juga sama sekali bukan tandingan Cameron Lin. Cameron Lin, ternyata kamu benar-benar ingin melawan aku Sekte Absolute God. Putra suci kemudian menggertakkan giginya. Wajahnya terlihat seperti orang yang dihinakan, sejak kapan dirinya yang merupakan putra suci bisa menerima hinaan seperti ini, bahkan ketika berada di Jupiter, dia duduk bersama dengan kekuatan besar yang sudah berada di tingkat dewa sejati, sekarang laki-laki dari Blue Star ini malah tidak takut sedikit pun. Tetapi sulit baginya untuk tidak mundur, Kemampuan yang dimiliki oleh Cameron Lin benar-benar di luar dugaannya, kemampuan yang dimiliki oleh Carlo Ling lumayan kuat, jika dia ingin mengalahkan Carlo Ling dia juga harus menggunakan 20 jurus, tetapi Cameron Lin malah menghabisinya dengan sebuah jurus, bahkan dia sampai tidak sempat melihat seberapa hebat sesungguhnya Cameron Lin ini. Wajah yang lainnya terlihat sangat kaget, apalagi Delon Suanyuan dan Raja Naga. Putra suci sosok yang bagi mereka berdua tidak pernah mengatakan ada hal yang tidak bisa dilakukan olehnya. Awalnya melihat Cameron Lin seperti sangat merendahkannya, tetapi sekarang dia malah harus bersikap lunak pada Cameron Lin. Pendekar bela diri Blue Star ternyata sanggup menandingi orang-orang dari luar sana, sampai mereka harus melangkah mundur. Cameron Lin, apa kamu tahu apa yang kamu lakukan? Jika putra suci benar-benar turun tangan, bukan hanya kerabat keluargamu, bahkan aku juga akan ikut terseret olehmu. Noah mau berteriak keras, wajahnya terlihat tidak enak dipandang, dia mulai gemetar. Dia tahu bagaimana kesombongan absolut tegat, dia bisa membayangkan, jika mereka sampai mengetahui putra sucinya dibunuh di Blue Star, seluruh tempat ini pasti akan bersimbah darah, mereka juga tidak akan dibiarkan lepas. Bencana besar, bahaya besar sebentar lagi akan menghadang mereka. Bahkan Raja Naga juga ikut menarik nafas dingin, dia baru saja ingat, 
Putra suci Sekte Absolute God sudah mengirim posisi Blue Star, dengan kemampuan yang dimiliki oleh Sekte Absolute God. Mungkin sebentar lagi mereka akan berhasil menemukan lokasi tempat ini, mereka akan datang bersama dengan pasukan besar. Bisa dibayangkan, jika Sekte Absolute God mengetahui terjadi hal buruk pada putra suci Sekte Absolute God, bagaimana pula besarnya kemarahan mereka? Tutup mulutmu, Cameron Lin balas menjawab, tangannya juga diayunkan dengan ringan. Suah, sebuah telapak tangan kemudian menerjang ke sana. Ada energi sejati keluar dari telapak tangan tersebut, dan telapak tangan itu mendarat di wajah Noah Mo, membuat wajah laki-laki yang sudah berada di setengah tingkat dewa sejati itu, sampai miring, banyak sekali gigi-giginya dan darah yang keluar dari mulutnya, tiba-tiba saja dia berubah menjadi kehilangan kendali, seperti Yoyo yang berputar-putar kemudian melayang jauh. Sekarang dia juga sudah memahami kekuatan sesungguhnya dari Jupiter, dengan statusnya sekarang, apalah Sekte Absolute God yang berasal dari Jupiter itu. Jika memang orang-orang Sekte Absolute God akan datang, kalau begitu biar Sado yang berada di luar sana membereskannya. Dan kemampuan Putra Suci yang ada di hadapannya ini juga membuatnya sedikit kecewa, sebenarnya kekuatannya tidak lemah, di dunia Tianhuang sudah berada di dalam daftar peringkat Tian Xiao. Dan peringkat 10 teratas, tetapi bagaimanapun hanya dalam 10 besar, 20 tahun yang lalu dia bisa mengalahkan Lingard Jun, apalagi dirinya yang sekarang. Berani sekali, banyak sekali pendekar-pendekar yang berasal dari luar sana yang marah karenanya. Berani sekali Cameron Lin melakukan hal tersebut di hadapan mereka, jika mereka tidak bersatu dan melawannya. Apakah mereka harus menunggu Cameron Lin menghajar mereka satu persatu? Cameron Lin, kamu terlalu keterlaluan, kita semua hanya tidak ingin melakukan hal yang terlalu berlebihan dan menarik perhatian hewan-hewan buas itu sebelum kita berhasil mendapatkan di mana harta itu berada, dan menghabiskan banyak energi, apakah karena itu kamu mengira kami takut padamu? Bagus sekali. Jangan mengatakan kalian semuanya sudah berada di setengah tingkat dewa sejati berkumpul, bekerja sama, aku juga bisa dengan mudah menghabisi kalian semua. Sekarang jika kamu perlahan-lahan mundur, kamu masih bisa tetap hidup. Tujuh sekte besar dan empat pendekar dari klan darah perlahan-lahan maju, mereka melihat Cameron Lin dengan wajah penuh ancaman dan dingin. Seolah-olah mereka berani menjamin kalau Cameron Lin tidak akan mungkin turun tangan menghadapi mereka semua. Sesaat Delon Suanyuan ragu sejenak, tetapi dia pun ikut dengan mereka. Cameron Lin, meskipun kekuatan kamu sangat besar, tetapi bagaimanapun kamu bukanlah dewa sejati, tidak mungkin kamu bisa bertarung seimbang dengan mereka. Ujar Delon Suanyuan di dalam hatinya. Sisanya melontarkan pandangan mereka ke arah guru Darkwin, tubuh laki-laki itu mengecil, mencoba menjauh, biarkan saja mereka menjadi musuh Cameron Lin, dia sama sekali tidak berani melawannya. Huh, melihat apa yang dilakukan oleh guru Darkwin, putra suci mendengus dingin. Muncul keringat dingin di kepala guru Darkwin, dia tahu jika mereka menang, mereka pasti akan memberi pelajaran padanya. Tetapi di dalam hatinya, dia merasa putra suci Sekte Absolute God sama sekali bukan tandingan Cameron Lin. Jika mereka berdua saling menyerang, ketika pendekar-pendekar dari planet Jupiter tiba, siapa tahu dia bisa menjadi prajurit yang kabur, bagaimanapun usianya termasuk sangat ujur di sana, bahkan para pendekar dewa sejati Darkwin semuanya adalah keponakannya. Jika dia tidak melakukan sesuatu yang melawan sekte mereka, di sana tidak ada seorang pun yang akan melakukan sesuatu padanya. Karena kamu adalah orang dari keluarga Suanyuan, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Setelah mengatakannya dengan dingin, Cameron Lin segera melangkah maju. Uhu, di samping telapak tangannya, muncul cahaya berwarna keemasan, sekujur tubuhnya seperti dilapisi oleh cahaya tersebut. Seperti api yang berwarna keemasan. Tenaga yang sangat kuat kemudian muncul di tangannya, Cameron Lin segera melancarkan serangannya, membidik para pendekar setengah tingkat dewa yang berada di sana. Hong Long, di dalam ruangan kosong, sebuah telapak tangan raksasa, tiba-tiba saja menekan ke bawah, 
Di atas telapak tangan yang besar itu, ada orang kekuatan miliki Cameron Lin, tetapi telapak tangan itu berbeda dari yang biasanya. Kali ini dia sama sekali tidak segan-segan lagi. Buruk sekali, ketika melihat serangan yang dilancarkan oleh Cameron Lin, wajah mereka semua langsung berubah. Mereka bisa merasakannya dengan jelas, serangan telapak tangan Cameron Lin ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sepertinya Dewa Langit dari zaman kuno berkumpul dan menyerang ke arah mereka, menerima satu serangannya saja, gunung dan sungai mungkin akan menghilang, matahari bulan bintang semuanya akan bergetar, seluruh alam semesta akan terburai.